異常なし陶小姐，抱歉啊。你是知道的，我是一个懂礼貌的人，我从来不乱闯民宅。哦，看来荒木君把我当敌人了。<笑>不不不，是不是敌人？要取决于你的选择。你车后座上的血怎么解释？唐小姐。陈山在哪里？陶小姐，你要跟我讲啊，这事关大日本帝国的大事。你要是不说，那恐怕上海最高长官松井将军也不敢救你。既然你不说，那就只能跟我走一趟了。我去换身衣裳。等我一些。慢慢来，忘我机呀、啊我就知道这个老头子是跑不掉的。陈山到底在哪里？
陈山到底在哪里、啊？花木先生，这个老东西，好像已经不认识陈山了。要不我们先把他关起来，等着陈山自投罗网。陈山是我小儿子，老结棍啊！你们要是跟你不然毛毛，从天黑找到天亮，都找不着他的。老东西，陈山到底在哪儿？山的山，还我河山；成河的河，成山的山，还我河山。再问你最后一遍，陈山到底在哪儿？陈山在哪儿？我马上亲自把你送到医院。我保证，我让你得到最好的医治。否则，我要向你保证，我会让你失去你的一切。
，你维护这些人，谁来维护你呀、啊？你知不知道，你现在的生死就在我的一念之间？起来！你看看你现在，所有的肋骨都断了。为什么要忍受这非人的痛苦、啊？我十分的不明白，你这是图什么？你以为我是中国人从家里带来的东西吧，眼睁睁看着他们杀了我爹，我也不能救，只能趁天黑把这个东西带回来。我是不是很没用啊？你要节哀，保重身体。他们都不会白白牺牲。是不是？我终于和我大哥还有张离成了一类人了。你们向来都是同一类人。可是现在，我孤身一人，振作起来。麻雀啊，你最快乐的时候是什么时候啊？我最快乐的呢，就是当初和彩刀还有宋大皮鞋一起混码头的日子。朝天一炷香，就是同爹娘。有肉有饭有老酒，敢滚刀板敢上墙。那种流血流泪，却不知道明天在哪儿的日子，真痛快。不过也许一切都是命中注定的吧。我不可能那么一直没心没肺下去。我注定了要失去他们，要挑起责任，也要变成一个孤家寡人。我曾经也以为我不会再有亲人了。但到了延安之后，我才发现，我一点都不孤独。我从来都不是一个人。全世界反法西斯战士在共同战斗，我们必将迎来胜利的那一天。一定快递
小哥哥，山，山哥，张哥。第十二炷香是烧给陈山自己的，各位亲人，陈山一定不辱使命，为你们报仇。花木先生，特高课新上任的课长池田纪友又打来电话，让您赶紧去参加任职晚宴的彩排。不是已经彩排过了吗？怎么又要？有陈山的消息吗？还没有王木俊，实在是不好意思，打搅你的休息。今天晚上是我的就职演说，我的中文不太好，所以想请你陪我再练一练。好的。
为沈先生能帮您搞定去香港的船票。沈先生，钱带来吧。带了。走吧。好。沈先生，这次这事儿啊，真是麻烦你了，让您辛苦了啊。走吧。哎，沈先生。陪了你这女千金，好比那都帅的女孩，已经深。我是默默站，一方不念。都帅的女孩，已经深。关处长，好久不见啊！老费，别来无恙啊！我得到了几个好消息，飓风队又干了几票大的，出奸之事，势如破竹。哎呀，所有的叛徒！想要活下去，实在是太难了。哼哼，哼，先对我不义的人，分明是你们。要不是你们出卖我，我又怎么会被捕？我掰着手指头，留足了飓风队全部撤离的时间后，才供出了各个据点。这已经是对党国仁至义尽。你们还要对我？赶尽杀绝吗？错。党国对我们一向是伤法分明。你皮箱里的金条，就是你背叛党国的证据。哼。好，既然日本人不杀你，那就只好我们自己动手了。好一个赏罚分明啊！我不过是给自己留了条后路。党国从上到下，有谁不贪？想要太多，到最后什么都得不着。<笑>好，关永山，我希望你也要记住你自己说的这句话。上公馆，好外好外，军统王牌特工，重创日本上公馆，好外好外，好外好外，军统王牌特工，重创日本上公馆，好外好外，啊。
来来来，一个一个来哈。军统王牌特工重创日本上公馆了！军统王牌特工重创日。桜田課長、商工官特務課作戦部隊隊長仙台子、ただいま参りました。今後は何卒よろしくお願い申し上げます。私は桜田カオルと申します。荒木課長の後任を務めさせていただく。商工所の所持状は千田隊長にご教授お願いしたい。何かございましたら何なりと申し付けください。私千田英子が全力を尽くします。うん。皆さん、可以回到各自の岗位上去了。はい。今日は贈り物も持ってきたんだ。これは軍と第二課課長関英山。彼は今どちらにいらっしゃるのですか。うん。このものは今上海にいる情報がある。こいつの詳細な行動範囲も。私はしっかり把握している。ご命令をお願いします这是写给您的信。打开。龟儿子，老子回重庆了。关注，您回来了啊！这是给你从上海带来的点心，谢谢关注走吧，到了之后
，会有我们的同志转送你去延安。还有，费正鹏被军统当做叛徒给处置了，于世年同志的仇，暂时给报了。张离跟陈赫肯定会高兴的。他们想去的延安，我替他们去。不管怎么说，陈山。陈山同志，我是警卫营一连排长，我叫胡大力。你好，我是来接你的你手里的东西，我们这里很多人都有，是吗？虽然每个人的东西都不一样，但是他们把它叫做“亲人的回忆”。你说的这个名字有意思，不过我手里这个东西叫做电锯，是我妹妹从前最喜欢的。哎哎，听讲你是从上海来的？是啊。听讲你老厉害了，在一个舞厅里把一个日本的大特务都给炸死了。你是哪里人？我我是绍兴的。哎，我两个哥哥也在上海干革命，一个叫胡大吉，一个叫胡大庆。不晓得你认不认得他们？认得。这，真的认得啊？那，你很久没见到他们了吧？我大哥哥跟我讲。等胜利了以后，我们一起回绍兴种田。我们也不会种干别的，我们只会种田。你也很久没回家了吧？嗯，快三年了。等到你回家的时候，把这个东西交给你的大嫂还有侄女。我大嫂，我我哥哥结婚了。哎呦！太好了，我我大哥又不识字，你说他又不知道给我写个信，你说这要不是你告诉我，我都不知道我哥哥讨了老婆了呢。哎呦，胡大吉是个英雄，是英雄总会有姑娘喜欢的。这，他英雄，他胆子那么小，他怎么可能是英雄？你说他结婚了，我还相信；你说他是英，我大哥哥真的结婚了。同志们，同志们，听我说，静一静，咱们抓紧时间。今天呢，我们是一个压轴的节目，一会儿准备好了以后，在这个院子里面，我们要彩排一遍。大家说好不好？好。哎，今天有演出啊，你运气真好。什么演出啊？文艺汇演啊，叫《胜利向我们走来》，我带你去看看。一些女演员长得可漂亮了。失去每一寸泥土，哪怕是泥土之上的每一粒灰尘；我不愿失去每一滴河水，哪怕是河床之上蒸腾的水汽
我不愿意失去任何，因为它属于我们的祖国。我没骗你吧？听讲，这姑娘还很有本事呢，她会写诗，还会跳舞，而且还是我们中央医院的外科医生，她叫于小婉。就像我不愿失去我生命的分分秒秒，因为我需要用它来爱我的女儿。那么小婉，你要给我听好，流失家园就是流失生命。流失爱情，流失光阴，流失每一朵花的开放。那么小婉，你要给我看牢，家园的篱笆需要扎紧，任何野狗都不能入内。我愿意用血。和肉去拼杀，就算最后被撕成碎片，也在所不惜，绝不退后半步。最后，请用我的骨头当做武器。鞋匠。